Hello students. So there was a query and a doubt related to conservation of momentum. So we are now here today to understand what do we mean by conservation of momentum. See children, before understanding what is conservation of momentum, let us familiarize ourselves with what is momentum. Momentum kya hota hai? Fir uske baad mein conservation of momentum pe jayenge. To momentum word jo hai, momentum ka word ka matlab hota hai motion. अब मोशन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये सब चीज़ें क्या हैं हम इसमें एक बार फिर से लेट अस गो बैक टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम बहुत सिंपल सी चीज़ देखते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो हमेशा रेस्ट पे रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लग जाए ये हमने देखा फर्स्ट लॉ रेस्ट हम आराम से समझ सकते हैं तो रेस्ट का मतलब क्या है इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट इट डज नॉट हैव एनी मोशन एंड इफ़ इट डज नॉट हैव एनी मोशन इट मीन्स दैट इट्स मोमेंटम इज ज़ीरो तो मोमेंटम ज़ीरो है मोमेंटम जीरो कब तक रहेगा इसका जब तक इसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग जाता तो इसका मतलब इसका मोमेंटम जो जीरो है वो कंजर्व रहेगा कंजर्व का मतलब हमेशा वो ही रहेगा इसी तरीके से इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड देन आल्सो इट्स मोशन विल रिमेन द सेम हमेशा वो वैसे ही चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग जाता इसका मतलब उस कंडीशन में उस बॉडी का मोमेंटम भी कंजर्वड है फिर हम अलग से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात क्यों करते हैं अलग से हम दोबारा से वापस इसलिए आते हैं बिकॉज वेन वी स्टडी द थर्ड लॉ ऑफ मोशन वी वी अंडरस्टैंड दैट वेन एवर देर आर टू इंट्रैक्टिंग बॉडीज दो बॉडीज अगर इंटरेक्ट कर रही हैं तो आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगा रही हैं पर बाहर से उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा तो इस कंडीशन में भी इन दोनों बॉडीज का दोनों बॉडीज मिला के जो एक सिस्टम बना रही हैं उस सिस्टम का टोटल मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए और इसी को हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं इन एन बुक्स देर इज वन एग्जाम्पल गिवन फॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम व्हेन टू बॉडीज दैट आर टू बॉल्स दे कोलाइड विद ईच अदर तो हम वो वाला एग्जाम्पल जो है एन का उसको हम देखते हैं कि हाउ डू वी प्रूव दैट मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व वेन टू बॉडीज इंट्रैक्ट विद ईच अदर इन द एबसेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स so that we are going to uh, learn in this particular video so let's see suppose these are two bodies this is one ball a and this is another ball b ye do balls hain ye dono balls kisi direction mein straight line mein ja rahi hain with some velocities u1 and u2 we are confining our motion of the balls in a straight line and we are assuming that u1 is a little faster than u2 the ball a is moving a little faster than b therefore after some time it will collide with the ball b and then later after collision they continue to move in the same straight line with some different velocities v1 and v2 ab ye velocities change kyu ho gayi velocity change isliye hui kyunki jab ye yahan pe aapas mein interact karte hain jab ye yahan pe ek dusre ko takrate hain to collision is an interaction aur interaction ho raha hai to ek dusre ke upar force laga rahe hain यहाँ पे ए जो है वो बी के ऊपर फोर्स लगा रहा है और बी ए के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो दिस इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए एंड अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू द फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए बट दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन एज वी कैन सी इन द फिगर इट तो हम इन दोनों में से किसी भी एक को नेगेटिव साइन लगाएंगे नेगेटिव साइन हम यूजली ये वाला लेते हैं हम इसको भी ले सकते हैं क्यों ले सकते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं तो किसी को भी आप पॉजिटिव किसी को भी नेगेटिव ले सकते हो साइन कन्वेंशन के हिसाब से अगर चलना है तो आप इसको नेगेटिव ले लो तो वी कैन मार्क इट लाइक दिस माइनस एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए सो इट कैन बी टेकन राइट वाइस वर्स ऑल्सो नाउ दीज आर द इनिशियल वेलासिटीज ऑफ बॉल ए एंड बी दीज आर द फाइनल वेलासिटीज ऑफ बॉल ए एंड बी इवन आफ्टर इंट्रैक्शन देर मासिस विल नॉट चेंज सो सपोज M1 is the mass of ball A. M2 is the mass of ball B. Here also the masses will remain same. So when they interact, जब interaction हो रहा है तो force दोनों एक दूसरे पर लगा रहे हैं तो force लगा रहे हैं तो इसका मतलब momentum में change होगा तो it means that there will be some change in momentum of A with time and there will be some change in momentum in B with time. I can shift the minus sign here. You can keep it here also, but I'm just shifting it so that this side um, negative sign on this side becomes a little convenient to solve. Time, ये जो t है, t is the time of collision. 
अब जिस समय पे दोनों जने जो भी टाइम ऑफ कोलिजन है वो दोनों के लिए एक ही टाइम है जितनी देर के लिए इससे टकराया उतनी ही देर के लिए इससे टकराया तो टाइम इज सेम सो यू कैन कैंसल इट ऑफ फ्रॉम बोथ द साइड्स नाउ डेल्टा पी ए मीन्स चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल ए डेल्टा पी बी मीन्स चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल बी तो मोमेंटम ऑफ ए कितना चेंज हुआ है ए का मोमेंटम पहले कितना था एम वन यू वन बाद में कितना हो गया एम वन वी वन तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए इज एम वन वी वन माइनस एम वन यू वन देन यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ में चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी बी का मोमेंटम कितना चेंज हुआ देखिए आप यहाँ पे यहाँ पे है इसका मोमेंटम एम टू वी टू और यहाँ पे मोमेंटम एम टू यू टू तो इट विल बी एम टू वी टू माइनस एम टू यू टू नाउ वेन यू रीअरेंज द टर्म्स आप इसमें माइनस प्लस साइन सब कुछ ठीक करते हैं रीअरेंज करते हैं तो आपको मिलेगा सो वेन वी रीअरेंज दीज टर्म्स वी गेट वट डू वी गेट यर एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू इज इक्वल टू एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू नाउ इफ यू नोटिस दिस टर्म हियर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड दिस इज मास टाइम्स वेलासिटी फाइनल वेलासिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल मास टाइम्स फाइनल वेलासिटी ऑफ द सेकेंड बॉल तो ये क्या बना सारा मिला के टोटल फाइनल मोमेंटम लुकिंग एट दिस टर्म दिस इज मास टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल मास टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड बॉल ये बन गया हमारा टोटल इनिशियल मोमेंटम टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू द टोटल इनिशियल मोमेंटम विच शोज दैट इन इफ के इन केस देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम ओनली इंटरनल इंट्रैक्शन आर टेकिंग प्लेस देन टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर इंट्रैक्शन रिमेन्स सेम and how have we arrived to this conclusion we have used two laws of motion we have used the third law of motion here third law of motion ke hisab se hum chale which says that every action has an equivalent of opposite reaction then we found the formula formula nikale humne force ab ka force ba ka ye dono formula kahan se mile hame second law of motion se to humne do laws ko use kiya aur dono laws ko use karke conservation of momentum ka principle ko humne prove kiya hai and this is how we do it simple 3 to 4 steps this is how we prove it for collision between two balls and principle kya hai principle ko ek bar fir se main bol deti hu principle ye hai ki agar kisi system pe if there is no external force acting on a system then total momentum of the system always remains constant or conserved thank you